हेलो स्टूडेंट्स एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह टेस्ट नंबर 18 के पार्ट दो का एक्सप्लेनेशन यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले में जा करके सिंप्लीफिकेशन टेस्ट की सारी टेस्ट आप लगा सकते हैं चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक व्यक्ति को लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार एक रुपये मिलते हैं तथा निशाना चूकने पर उसे एक रुपए देना पड़ता है तो सौ बार निशाना लगाने पर उसे तीस रुपए कुल मिले हैं तो कितनी बार उसका निशाना चूका है ये हमें पता करना है ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं उसने कुल निशाने कितने लगाए सौ यहां पर कहा गया है सौ बार निशाना लगाने पर तो हम एक बात समझ लेते हैं कि इन सौ निशानों में से इन सौ बार में से उसके कुछ राइट यानी सही गए होंगे और कुछ रॉन्ग यानी गलत गए होंगे तो इस प्रकार से राइट और रॉन्ग का जो सम होगा वो होगा हंड्रेड इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल गई राइट प्लस रॉन्ग इस प्रकार से कुल मिला करके हो गए सौ अब हमें कहा गया है एक व्यक्ति लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार एक रुपए उसको मिलते हैं यहाँ पर ध्यान से समझिए निशाना चूकने पर उसे एक रुपए देना पड़ता है उसे कुल मिलाकर के तीस रुपए मिले हैं जो कि पॉजिटिव राशि है इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसने राइट यानी कि सही निशाने ज्यादा लगाए होंगे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक रुपए एक राइट निशाने पर और एक रुपए एक रॉन्ग निशाने पर इस प्रकार से कुल राइट और रॉन्ग को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये तीस रुपए के बराबर कब आएगा जब राइट right में से रॉन्ग को माइनस करने पर थर्टी बचेगा तो इसका मतलब कुल मिलाकर के कुल राइट right और कुल रॉन्ग में से घटाने पर हमें मिलेगा थर्टी तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आ गई राइट माइनस रॉन्ग इक्वल्स टू थर्टी अब देखिए हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई है अब विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं राइट प्लस रॉन्ग इक्वल्स टू हंड्रेड और यहाँ पर आ जाएगा राइट माइनस रॉन्ग इक्वल्स टू थर्टी ये पहली इक्वेशन कुल निशाने वाली है और ये दूसरी इक्वेशन जो है वो एक रुपए के हिसाब से उसने कुल कितने सही और कितने गलत लगाए उसका अंतर जो है यहाँ तीस रुपए है तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इन दोनों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपसे पता आपको पूछना है कितनी बार उसका निशाना चूका चूका यानी गलत तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं इस इक्वेशन पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस इस प्रकार से ये राइट से राइट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू यहाँ पर सौ में से तीस को घटाने पर सत्तर बचता है यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा पैंतीस इसका मतलब इसका सही आंसर होगा थर्टी फाइव जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में ऋण दो है तो x प्लस वाई बराबर तीन जेड होने पर z का मान याद करिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर आपको इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेना है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर नीचे दी गई राशि एक्स वाई वाई जेड और जेड वाई को मैं ऋण दो के साथ में गुणा कर देता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर इक्वल्स टू ये ऋण दो के साथ में माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जो होगा गुणा हो जाएगा इस प्रकार से इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में सिक्सटी फोर दो को अंदर के अंदर गुणा करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी ऋण दो एक्स वाई ऋण ऋण धन हो जाएगा धन दो वाई जेड धन दो जेड एक्स इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान से समझिए एक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ में मैं इस ऋण दो एक्स वाई को इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस में z स्क्वायर माइनस में सिक्सटी फोर बराबर में यहाँ पर रह जाएगा दो वाई जेड प्लस में दो जेड एक्स इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जो कि होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर रह गया जेड स्क्वायर माइनस में सिक्सटी फोर इक्वल्स टू यहाँ पर मैं टू जेड टू जेड कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर टू जेड कॉमन लेने पर एक्स प्लस वाई बच जाएगा अब इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर की तरफ तो यहाँ पर x प्लस वाई हमें दिया गया है x प्लस वाई का मान तीन थ्री जेड है तो यहाँ पर थ्री जेड में रख दूंगा और उसका लगा दूंगा वर्ग प्लस में यहाँ पर जेड स्क्वायर पहले से ही था माइनस में सिक्सटी फोर यहाँ पर आप एक्स वाई फिर से देख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टू जेड ब्रैकेट में 
यहाँ पर आ जाएगा थ्री जेड इस प्रकार से इसे सॉल्व करने पर तीन का वर्ग जो हो जाएगा वो नौ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर भी हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले मैं सिक्सटी फोर लिख देता हूँ अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करने पर तीन दूनी छह जेड स्क्वायर अब इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ नाइन का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इस सिक्स जेड स्क्वायर को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स जेड स्क्वायर और सिक्सटी फोर को मैं ट्रांसफर करके इधर ले जाऊंगा अब इन सभी को मैं जोड़ घटा देता हूँ यहाँ पर नौ और एक दस दस में से छः गई तो यहाँ पर बच जाएगा चार जेड का स्क्वायर बराबर में चौंसठ इस चार से इसको सोलह बार कैंसिल कर देंगे जेड और जेड इस प्रकार से जेड का मान जो होगा वो चार होगा जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जो एक एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में आता रहता है इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि मैं आपको लिख के बता देता हूं कि ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन जो होता है वो होता है ए माइनस अगले ब्रेकेट में आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अब देखिए मैं इसे इस ऊपर वाली टर्म्स में लिख के लिख रहा हूँ तो जो कि हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय इस राशि को मैं नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इस प्रकार से यहाँ पर बच जाएगा ए माइनस बी बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है आपको इस स्वरूप में ये क्वेश्चन दिया गया है आपको दूसरे स्वरूप में निकालना है यहाँ पर ए बराबर में चार है और बी बराबर में टू नाइन है इस प्रकार से ए और बी के मान को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको दूसरे तरफ की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आपको सॉल्व करना था ए माइनस बी के टर्म्स में यानी कि फोर फिफ्टी एट माइनस में टू थर्टी नाइन जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा नौ यहाँ पर बच जाएगा एक और यहाँ पर बच जाएगा दो तो इस प्रकार से दो इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी पे दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले को भी आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा ये बहुत आयत में क्वेश्चन आते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन एक सरलीकरण का क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये बार वैल्यू लगी हुई है ये जो बार वैल्यू है सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होता है इसके आगे प्लस या माइनस हो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है तो सबसे पहले आप एक बटा छः माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि फाइव माइनस ब्रेकेट के अंदर थ्री बाय प्लस में ब्रैकेट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर माइनस के अंदर है तो दो दूनी चार और एक पाँच में यहाँ पर पाँच बटा दो लिख देता हूँ फिर माइनस में ब्रैकेट के अंदर ये एक बटा दो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर प्लस लगा करके एलसीएम हम बयालीस ले लेंगे बयालीस के बाद में यहाँ पर बच जाएगा एक बटा तो इस प्रकार से इसे हम बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर अब अगली स्टेप में हम फाइव माइनस ब्रैकेट के अंदर थ्री बाय प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फाइव बाय माइनस में अब ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा ये बयालीस आ जाएगा यहाँ पर बयालीस दो से डिवाइड होकर के यहाँ पर इक्कीस आ जाएगा और यहाँ पर बयालीस यानी एक आ जाएगा तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो माइन फाइव माइनस में ब्रैकेट में थ्री बाय प्लस में ब्रैकेट के अंदर होगा फाइव बाय माइनस में यहाँ पर इक्कीस और एक बाईस बटा में बयालीस हो जाएगा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर दो से ये कैंसिल हो रहा है ग्यारह बार दो से ये इक्कीस बार इस प्रकार से आगे स्टेप को हम फॉलो करते हैं तो ये फाइव माइनस में ब्रैकेट में हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस में अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव बाय टू माइनस में इलेवन बाय ट्वेंटी वन तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगाने पर हमारे पास अगली स्टेप में फाइव माइनस में यहाँ पर बचेगा थ्री बाय प्लस में यहाँ इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो होगा वो फिर बयालीस आ जाएगा बयालीस के बाद में यहाँ पर आप इसे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे पाँच को तो 105 बार जाएगा और माइनस में 21 से बयालीस को बयालीस को विभाजित करेंगे तो दो बार जाएगा और 11 दूनी होता है बाईस तो इस प्रकार से यहाँ पर 22 आ जाएगा आगे सॉल्व करने पर 5 माइनस ब्रैकेट में बच जाएगा थ्री बाय प्लस में यहाँ पर 105 में से बाईस को घटाने पर बच जाता है एटी और डिवाइडेड बाय फोर्टी तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे फाइव माइनस में ब्रैकेट में यहाँ पर एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो एटी फोर आएगा इसे अब सॉल्व करने पर ऊपर की तरफ यहाँ पर सिक्सटी थ्री आएगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ इसे सॉल्व करने पर वन सिक्सटी सिक्स आएगा तो इस प्रकार से इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो फाइव माइनस में ऊपर की तरफ दोनों राशियों को जोड़ने पर टू नाइन आएगा और डिवाइडेड बाय हम इसको कर देंगे एटी फोर से एलसीएम लेने पर एटी फोर को जब आप फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव ट्वेंटी आएगा और यहाँ पर माइनस में टू ट्वेंटी
और यहाँ पर 84 आएगा 84 से आप इसे दो बार डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि चौरासी से दुगना जो है एक सौ से कम ही होगा इस प्रकार से आप इसे दो बार डिवाइड करने पर 23 रिमेनिंग पाएंगे और नीचे की तरफ तो 84 ही आएगा तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा दो सही तेईस बटा चौरासी देखते हैं ये किस ऑप्शन पे है दो सही तेईस बटा चौरासी जो है ऑप्शन सी पर दिया गया है तो यही इसका सही आंसर होगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बार वाली वैल्यूज के साथ में आपको क्या करना है तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है दशमलव के साथ में मैं जो कर रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है ध्यान से समझिए ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है यदि अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो उसके लिए आप एक काम करिएगा नीचे वाली जो अधिक दशमलव के साथ में लिखी गई संख्याएं हैं उन्हें मैं कुछ इस प्रकार से मान रहा हूँ कि जीरो को मैं यहाँ पर ए मान रहा हूँ जीरो दशमलव जीरो चार सात को मैं यहाँ बी मान रहा हूँ और नीचे लिखे जीरो दशमलव जीरो जीरो सात नौ को मैं यहाँ पर सी मान रहा हूँ इस प्रकार से इन्हीं ए बी सी को मैं आगे की तरफ यदि बढ़ा करके लिखता हूँ तो देखिए नीचे वाले जीरो दशमलव जीरो जीरो छः और ऊपर वाले जीरो दशमलव जीरो छः में एक शून्य का अंतर है और वो भी दशमलव एक जो है यहाँ पर दो अंक के पहले है ऊपर और नीचे तीन अंक के पहले तो इस प्रकार से यदि नीचे वाली ए में मैं दस से गुणा कर देता हूँ तो एक दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी यानी दस ए हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो छः इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या में भी आप वही देख सकते हैं दशमलव यहाँ पर तीन अंक और ऊपर दशमलव दो अंक के साथ में है तो यदि नीचे बी में मैं दस से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पर दशमलव जो होगा एक शिफ्ट आग, एक स्थान आगे आ जाएगा और यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी जीरो इसी प्रकार से सी में भी यदि मैं दस से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एक दशमलव आगे हो जाएगा दशमलव एक स्थान आगे हो जाएगा और आ जाएगा जीरो दशमलव जीरो सात नौ इस प्रकार से आपको नीचे और ऊपर दोनों की ही वैल्यू आप वैल्यूज ए और बी में पता चल गई हैं अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज को आप दस के गुणा में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं दस ए का स्क्वायर प्लस में दस बी का स्क्वायर प्लस में दस सी का स्क्वायर इसी प्रकार से बटे में जो नीचे वाली वैल्यू है उन्हें आप लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अब देखिए ऊपर की इक्वेशंस जो होंगी उनमें 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है तो 100 a का स्क्वायर प्लस सौ बी का स्क्वायर प्लस सौ सी का स्क्वायर और डिवाइडेड में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब देखिए सभी में से 100 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हंड्रेड जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको आप बन जाएंगे यदि आपको ये सीरीज बेहतर लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू